kereta Ya, ya, ya Sedang dibina di negeri Jepun Oleh rakyat Malaysia So, berapa kos Tak adalah untuk... macam tu Kenapa kamu agak tu KDK punya fan ke? Tak Ya yeah. Itu prototype guna berapa orang untuk buat lah Setakat ni Prototype itu Yes ha. Macam so, mana? Spend berapa Invest Government Itu kita, kita tak satu sen pun kita tak guna duit kita Ini melibatkan uh, Apa tu Pelaburan dari swasta Mereka nak dia dah bergerak kepada 26 negara di luar di luar negara Malaysia ni. Jadi, ah. Mana ni yang dekat Jepun tu yang tengah bina kat Jepun tu tak sedang dibina. Sedang dibina tu tak guna duit Malaysia pun lagi. Tak guna satu sen pun. Cangkaan bila akan siap ada uh, boleh tak. Dia kena orang kata tu kita kena wujudkan ekosistem di negara kita. Contoh kita kena wujudkan undang-undang. Hari ni kita tak boleh terbang ikut suka hati kalau tidak menggunakan contoh menggunakan airport hmm. ataupun heliport. Hmm. Kita tak boleh Terbang suka-suka hati Jadi undang-undang tu kena diwujudkan Dan rangka itu sedang kita Mulakan uh, pada sebelum lima Kita dah berbincang dengan uh, Dengan majlis pembangunan negara Supaya kita mulakan perbincangan Dengan contoh uh, MAB, CAM uh, apa tu, DCA uh, Untuk merangka satu undang Yang membolehkan kita uh, Membangunkan industri ini Kali Bagi contoh, eh, di negeri lain eh, Di negeri lain Cukup tahun ni mereka akan melancarkan taksi, flying taksi. Ya? Tapi undang-undang tu telah diwujudkan dua tahun yang lepas. Ya? Untuk memberi ruang, space untuk industri ini di, uh, membangun dan menggunakan infrastruktur yang kita hadkan mengikut kaedah undang-undang. Itu penting. Kalau tak ada undang-undang, contohnya kita kena ada undang-undang di mana siapa-siapa nak terbang kena subscribe to insurance. Kalau di negara lain... Kita boleh membuat apa tu permohonan, contohnya sekelip mata saja kita tekan payment gateway, bayar RM10 contoh, maka mereka boleh terbang, insured. Maksudnya ini undang-undang tu melibatkan lesen juga lah? Melibatkan nak lesen. Nak bawa kereta itu nanti? Yes, tapi ini bukan untuk dalam masa jangka pendek, dia bukan untuk penggunaan awam. Kita menggunakan dari segi penggunaan uh, uh, emergency response, pengangkutan, menghantar barang-barang keperluan yang urgent. Uh, emergency rescue mission for example boleh menggunakan uh, kita sebagai pilot ataupun sebagai orang kata sebagai menggunakan kaedah drone uh, remote recontrol UAV kaedah UAV unmanned dan kita buat dan bentuk yang kita yang kita sedang bangunkan so versatile that can you use either unmanned or man jadi yang dipamerkan di lima tu apa sebenarnya yang dipam a scale down model Ya, di dalam scale down model yang apa akan disiapkan dalam insya-Allah hujung tahun nilah. Ini bukan perkara baru. Eh, scale down 1 to 1 to 9 the scale dia. 1 to 9. That means you magnify by 9 times then you get the full scale. Yeah. Sebab apa komen Perdana Menteri lepas tengok prototype? Oh, dia saya ingat Perdana Menteri ini adalah cetusan idea Perdana Menteri sendiri dalam uh, pameran uh, aerospace yang dahulu yang beliau melawati dan telah pun berhubung contoh antara syarikat-syarikat uh, yang ada hubungan strategik dengan the Institute of Excellence in Aerospace di mana kita pun telah semalam dapat berbincang Perdana Menteri dapat melihati secara terdekat yang kita nak wujudkan untuk Asia dipanggilkan private ataupun business jet private business jet menggunakan kaedah drone tu tadi nah, jadi itu ada satu dalam apa peringkat pembangunan pencetusan idea beliau dahulu dan kita sedang membina bersama dengan menggunakan apa tu dengan mengadakan hubungan strategik dengan bakal rakan kita dari Eropah ya untuk membangunkan dalam masa terdekat skill kepada setengah contoh 50% besarnya compared to the actual then we run for actual actual flight uh, di situlah kita akan menggunakan asas untuk membangunkan industri what we call uh, apa tu private uh, business private jet menggunakan dah Oh beliau sentiasa terbuka. Beliau sentiasa terbuka oleh sebab oleh sebab melihat sebelum ni pun juga beliau yang mencadangkan supaya kita menunjukkan satu undang-undang untuk merangsangkan pembangunan industri air mobility tadi. Aerospace merangkumi semua. Hari ini kita kena ada runway untuk naik kapal terbang dan kita nak membangunkan satu industri tak menggunakan airport, tak menggunakan heliport dan sebagainya, tapi apa saja bentuk pembangunan akan menggunakan akan akan menggunakan kaedah yang sedia ada. Contoh infrastruktur tu sedia ada. So kita membangunkan uh, mesin ini, ya. Eh? Mesin ini uh, menggunakan contoh kalau di parlimen ni ada helideck. 
apa tu saiz ataupun dengan ada infrastruktur kita kita akan reka bentuk uh, apa, air ataupun aeromobil ni yang dipanggil oleh Airbus ni ataupun syarikat yang besar aeromobil yang kita boleh gunakan infrastruktur yang sedia ada untuk kita terus menggunakannya perlu ada undang-undang kan mesti yes tak prototype tu kita boleh mengadakan boleh buat exemption kita boleh meminta uh, kebenaran daripada contoh hari ini kalau ada civil aviation authority of Malaysia kita menggunakan kaedah yang sedia ada tetapi untuk membangunkan berskala besar untuk penggunaan awam kena ada undang-undang uh, dalam masa pembentukan undang tu kita ada mungkin ada menggunakan kaedah exemption untuk membenar contoh cukup tahun ni kalau perdana menteri membenarkan saya menaiki pesawat uh, prototype ni insyaallah saya akan naik dia prototak ni banyak okay. merata-rata Tapi dunia untuk, untuk Malaysia ni pun ada dah siap satu kat Jepun tapi untuk one single seater okay. eh, single seater ada dia Jepun so, so yang ni memang dari Jepun lah yang ni, yang ni. ini dibuat mana yang gambar yang viral oh, yang ini ini adalah direka bentuk oleh anak Malaysia anak tempatan yang insyaAllah akan dibina, akan dibina di negeri Jepun sebab kat sini belum ada ekosistem untuk me, membolehkan mereka membina di sini. Sebab, hmm? sebab uh, semalam syarikat tu dia ada clarify kata dia ni bukan flying cars. So, uh, lagi. <laughs> no, it's a flying car. Whatever you want to call it. Aero car. It's a name that can can stimulate people to think about. So, so now, so by saying flying car, is what we call it aero car or aeromobile. Aeromobile should be, the right word has got to be used. Mm -hmm. Tapi to stimulate the industry, to have more questions, either constructive or destructive, eh, or agree or disagree with us, That has opened up many things. Even the school children now are looking at, looking at that photo and put it in their uh, pin board untuk membuka uh, minda mereka di mana negara kena berhala tuju kepada penggunaan teknologi terkini dan yang tinggi. Tapi apa pandangan Dato' Sri sebab benda ni kecam teruk? Di, di, kecam teruk. Ah, itu biasa. <laughs> itu sebab okay. kita kena uh, kita lebih berfokus kepada pembangunan modal insan. Lebih memberi pelajaran ilmu kepada mereka ini. Kita tak mahu masyarakat yang separuh ni tinggal ke belakang. Sebenarnya anak-anak muda di Malaysia ni telah jauh ke depan. Dah setara dengan dengan orang-orang yang mereka cipta yang kaji selidik di peringkat terbangsa. So, Kalau kita lihat. Tu, well, they, have, they can choose whether they're going to stay behind. Uh, Orang kata have a state of denial. Di mana mereka bolehlah tinggal di belakang. Duduk bawah buluh pun tak apa. Nak naik kereta buluh pun tak apa. No, never use. Not never use the No, 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 no. It's a strictly private initiative. How, how can the, uh, the public sector wants to put money where there are no regulation in place? It's against our, our, our kata tu. But uh, yesterday, Datuk uh, YB, uh, YB Ong said that there are no plans to build flying car. So, Which uh, well, no, there's no plans for the uh, government to build a uh, flying car. But this are uh, we are supporting private initiative. Okay. Okay. So, so we have to create an environment where the private initiative will invest, okay. will prime up the economy of the country in the long term. Okay. Not only that, to develop our soft skill. Okay. Uh, dalam penggunaan teknologi tertinggi, kita sekarang dah ada IR 4.0. Apa dia IR 4.0? Penggunaan bangunan macam digitalization economy, Internet of Things menggunakan data highway kena ada cyber security contoh kalau kita nak terbang from A to A ya yeah? A to B contoh we are subject to cyber security so we have to question ourselves where are we in the cyber security we have to improve that itself we give a stimulus a stimulus to the usahawan to start looking what is cyber security all about so you are like assisting and then in the help of we are as we have already said pembangunan usahawan enablers Pemudah cara, facilitator. If there isn't enough ecosystem that is conducive for private investment, conducive for involvement in the private sector dalam penggunaan teknologi, kita akan wujudkan ekosistem itu. Eh? Ha, itu kena faham. I think dalam bulan 4 ni kita akan mengadakan perbincangan akhir dengan rakan kongsi dari luar yang mana kita sedang apa tu mengenal pasti platform dan juga ICE yang kita gunakan untuk pembangunan kereta nasional. Itu tidak menjadi masalah. Yang kita mau tumpukan adalah pembangunan kejuteraan yang menyeluruh. Yang dengar PM cakap, selalu cakap, kita nak bangunan industri kejuteraan di negara yang menyeluruh. Termasuk structural, termasuk mechanical, electrical and electronic. 
artificial intelligence. Datuk Sri, Jepun juga ke atau macam mana? Yang mana? Rakan luar yang akan nak bincang Apple ni. Rakan luar daripada Timur. Saya tak mahu nak speculate. Yeah? Dan kita ada berbagai alternatif yang lain juga. Kita tak boleh nak tunggu PM announce. Thank you, thank you. Alright, terima kasih. Terima kasih.